வணக்கம் நம்மளுடைய இந்த பகுதி வந்து பிளஸ் டூ தமிழ் பாடப்பகுதியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு வழக்கம் போல் இது போட்டி தேர்வு மாணவர்களுக்கானது இந்த பகுதியில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சங்க பாடல்களில் ஒன்றான புறநானூறு என்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடலை பார்க்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் என்ற தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கவிதை பேழை என்ற கீழே அமைந்த பாடல் இது ஆசிரியர் பெயர் வந்து பிசிராந்தையார் அந்த புலவர் தான் அவர் அவர் எழுதிய பாடலில் வந்து முதல் அடி வந்து காய்நல் அறுத்து என்பதாக தொடங்குகிற நூற்றி எண்பத்தி நான்காவது பாடல் இந்த பாடலும் அதற்கான பொருளும் இப்ப இப்பகுதியில் இடம்பெறுகிறது இப்போ வந்து நிர்வாகம் என்ற தலைப்பில் அவங்க என்ன ஒரு பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குடிமக்களின் உழப்பாங்கை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு அரி ஆட்சி புரிபவனை சிறந்த அரசன் மக்களுடைய மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒரு மன்னன் வந்து ஆட்சி நடத்தணும் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக ஒரு ம மனிதன் ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்தால் அது வந்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கேடு விளைவிக்கும் துன்பத்தை தரும் மக்களுக்கு பிடிக்காமல் ஆட்சி செய்யவே கூடாது எனவே அப்படிப்பட்ட அரசனை அவர்கள் நல்வழிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பை சங்க புலவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் ஆக மன்னனை வந்து தவறான வழியில் சென்றால் அவனை வந்து சரிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு புலவர்களுக்கு இருந்தது சங்க புலவர்கள் இவ அந்த வேலையை பண்ணி பண்ணினார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் புலவர்களின் அறிவுரையை அறிவுரைகளை தலைமேற் கொண்டு அரசர்களும் செயல்பட்டார் தலைமேற் கொண்டு என்றால் முதல் செய்தியாக கொண்டு அவங்க சொல்ற அறிவுரையை மிக கவனமாக கொண்டு அவர்களும் செயல்பட்டார்கள் எனவே இந்த மாதிரி பாடல் தொகுப்புக்கு கீழே இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா துறை பாடல்கள்ல செவி அறிவுரு என்ற ஒரு பிரிவின் கீழே இதை கொடுக்குறாங்க சங்க பாடல் தொகுப்பில் இத்தகைய பாடல்கள் நிறைய இருக்கிறது அதுல வந்து நாட்டு நலனையும் நிர்வாக சீர்மையையும் பாடுவனவாக உள்ளன அப்படின்னா நாட்டு நலன் என்னெல்லாம் நீ செய்தியான நாடு நலமுடையதாக இருக்கும் என்று அரசனுக்கு சொல்வது போல இருக்கும் அதனால் அவனுடைய ஆட்சியினுடைய நிர்வாகம் சிறப்பாக இருக்கும் செ செம்மைப்படுத்தப்படும் என்பதாக மன்னனுக்கு அறிவுரை கூறக்கூடிய பகுதி செவிக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய பகுதி தான் செவி அறிவுரு என்ற துறையின் கீழே இடம்பெறக்கூடிய பகுதி தான் இந்த பாடலும் அமைகிறது இப்பாடப்பகுதி புறநாட்டின் நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பாடல் புறநானூர் வந்து புறம் அல்லது புறப்பாட்டு என்று அழைக்கப்படும் என்பதாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல ஒரு பாடப்பகுதி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பண்டை தமிழகத்தினுடைய அரசியல் சமூக வரலாற்றை வளர்க்கக்கூடிய அரிய கருத்து கருவூலமாக திகழ்கிறது என்பதால் இது வந்து புறநானூரை எடுத்து படித்தோம்னா அன்றைய காலத்து மிக முக்கியமான வரலாற்று செய்திகள் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் முடியுடைய மூவேந்தர் குறுநீல மன்னர் வேலி முடிய சிறப்புடைய மக்கள் போர் மக்களை பற்றிய மன்னர்களை பற்றியும் மக்களை பற்றியும் போர் செய்திகள் பற்றியும் கையறு நிலை கையறு நிலை என்றால் போரில் வந்து இறந்துபட்ட தலைவன் பொருட்டு பெண்கள் வருந்தி பாடுகின்ற எங்களுக்கு யாருமே இல்லை கையற்ற நிலையில் நாங்கள் யாருமே ஆதரவற்ற நிலையாக இருக்கிறோம் என்று பாடக்கூடிய பகுதிகள் நடுகள் என்பது இறந்துபட்ட வீரனுக்காக கல் எழுப்பப்பட்டு அந்த அடையாளமாக வைத்து அவர்கள் வணங்கக்கூடிய பகுதி நடுகள் போன்ற பல்வேறு பொருண்மைகள் என்றால் பொருட்பகுதிகளை எல்லாம் பல்வேறு சிறப்பு செய்திகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த நூலை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆண்டு ஊவேசா வந்து பிரிண்ட் ஃபார்ம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அச்சு வடிவில் அவருக்கு நமக்கு கொடுத்தார் அது வரைக்கும் ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்டது பிறகு நூலாக வடிவம் பெறுவதற்கு ஊவே ஊவே சாமிநாதையர் உதவி செய்கிறார் ஆக நம்ம என்ன சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா புறநாடு என்ற நூலின் வழியாக பல்வேறு அரசியல் செய்திகள் அறியப்படுகிறது சமுதாய செய்திகள் அறியப்படுகிறது என்பது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதனுடைய சிறப்பு கருதி இதனை பலரும் ஆங்கிலத்திலும் பிற மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்துள்ளன கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பேராசிரியர் ஹார்ட் என்பவர் எந்த புறநாட்டினுடைய செய்திகளை வந்து எந்த மாதிரி மொழிபெயர்த்திருக்கார் என்பது அண்ட் த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் ஆஃப் வார் அண்ட் விஸ்டம் அண்ட் ஆன்தாலஜி ஆஃப் போயம்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் தமிழ் த புறநானூர் என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் இது இந்த நூலை மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஹார்ட் என்பவர் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு உங்களுடைய பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்பாடல் ஆசிரியர் நான் சொன்ன மாதிரி பிசிராந்தையார் பிசிர்னா என்னது அப்படின்னா அது ஒரு ஊரின்றைய பேர் அது எங்கே இருந்தது பாண்டிய நாட்டில் இருந்தது அந்த நாட்டில் உள்ள அந்த பிசிர் என்ற ஊரில் உள்ள ஆந்தையார் என்பது இந்த புலவருடைய இயற்பெயர் எனவே ஆந்தையார் என்ற புலவர் பிசி என்ற ஊரில் இருந்தால் இவரோட பெயர் பிசிராந்தையார் என்பதாக மாறியது இவருடைய காலத்தில் பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மன்னன் அறிவுடை நம்பி என்பவர் பிசிராந்தையார் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய உயர்நிலையில் இருந்த சான்றோர் ஆக இந்த பிசிராந்தையார் என்ற புலவர் வந்து தன்னுடைய காலத்தில் ஆட்சி செய்த தனது மன்னனாகிய பாண்டிய மன்னனுக்கு அறிவுரை சொல்வதாக இந்த பாடல் பகுதி உங்களுக்கு அமைகிறது அதனால தான் செவி அறிவுரு என்ற தலைப்பின் கீழே இடம்பெறுகிறது இந்த பிசிராந்தையர் பற்றி உங்களுடைய புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு செய்தி என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து ஒரு சோழ மன்னன் பால் நட்பு கொண்டவர் இவர் பிசிராந்தையாருடைய சோழனும் சோழனுடைய கோப்பெருஞ்சோழன் என்பவன் வந்து இவரும் பாண்டியன் மன்னன் ஆட்சி செய்யும் போது சோழ நாட்டை ஆண்ட கோப்பெரு
நம்மளுக்கு வரலாற்று செய்தி கிடைக்கிறது எனவே பார்க்காமலேயே நட்பு கொண்ட ஒரு சான்றாக இவர்கள் இருவரும் இருந்ததை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே தன்னுடைய பாண்டியன் நாட்டு மன்னன் மேல் இவர் ஒரு அன்பு கொள்ளாமல் ஏன் அடுத்த நாட்டு மீன் கொண்டார் என்றால் பாண்டி நாட்டு மன்னனுடைய ஆட்சி சிறப்பு அவ்வளவாக சரிவர இல்லானால் அவனுக்கு அறிவுரை சொல்வதற்காக இந்த புலவரை வந்து பாடுதல் பாட வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகிறது அப்படிப்பட்ட பாடல் பகுதி தான் இந்த பகுதி இது பாடல் வந்து காய் நல் அறுத்து கவளம் கொளினே மா நிறைவு இல்லதும் பன்னாட்டு ஆகும் நூறு செரு ஆயினும் தமித்து புக்கு உகினே உளினே வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் அறிவுடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே கோடியாத்து நாடு பெரிது நந்தும் மெல்லியன் கிழவனாகி வைகளும் பரிசை அறியா கல்லன் சுற்றமுடு பரிது பரிவு தவ எடுக்கும் பிண்ட நச்சு யானை புக்க புலம் போல தானும் முன்னால் உலகமும் கெடுமே இந்த பிண்டம் நச்சின் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சொல் பாடல் அடியில் வந்து எப்படி இருக்குனா பிண்டம் நச்சின் தான் வரும் இம் வராது மூன்றாவது அடி கீழேருந்து மூன்றாவது அடியில் பிண்டம் இருக்குல்ல அது வந்து இம் இல்லாமலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து இது பாடலுடைய பாடல் பகுதி இது இந்த பாடல் வந்து பொருள் சொல்வதற்கு முன்னாடி அது என்ன சொல்ல போறோம்னா இந்த திணை வந்து பாடான் திணை துறை வந்து செவி அறிவுரும் திணையும் துறை என்பது பெரிய பிரிவு உட்பிரிவு துறை என்பதாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பாடானை பிரித்த பாடு கூட்டல் ஆண் கூட்டல் திணை பாடப்படுகிற ஆண் மகனுடைய ஒழுக்க வரலாற்றை சொல்வது எனவே தலைவனாகிய பா பாடப்படிய மன்னனை பற்றிய புகழோ வலிமை கொடை அருள் போன்ற நல்ல இயல்புகளை சிறப்பித்து சொன்னால் அது பாடான் திணை துறை வந்து செவி அறிவுறு துறை அரசு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முறை தவறமா தவறாமல் செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்கும்படியாக அறிவுறுத்துவது அதுதான் செவி அறிவுறு அவன் வந்து செய்ய வேண்டிய கடமையை தவறிவிட்டான் என்றால் அதை சொல்லி அவனுக்கு புரிய வைப்பது தான் செவி அறிவுறு என்ற துறையாகும் இப்ப பாடலும் பொருளும் பார்க்க போறோம் இப்ப அவங்க கொடுத்திருக்க பொருள் இவ்வளவுதான் காய் நெல் விளைந்த நெல் மான் நெல் மான் நில மான் என்றால் ஒரு நில அளவு என்பதாக இப்ப நம்ம சொல்லுக்கு சொல் நம்ம பார்ப்பதற்கு நம்ம பாடலை முழுமையா பார்ப்போம் காய் நெல் அறுத்து கவலம் கொளியும் என்றால் காய்த்த நெல்லை அறுத்து கவலமாக கொண்டால் பாடல் சொல்வதற்கு முன்பாக ஒரு ஒரு இரண்டு வரியில பொருள் சொல்றான் எப்படின்னா ஒரு யானை வந்து நிறைய ஒரு 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 ஒரே இடத்தில் இருந்து அந்த ஒரு யானைக்கு வேண்டிய அளவு சாப்பிட வேண்டிய பொருளை கொடுத்தால் அது தனியாக உட்கார்ந்து அதை அமைதியாக சாப்பிட்டா நிறைய சாப்பிட முடியும் அதையே நீயே போய் சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி யானையை அந்த வயல் வழியில போய் விட்டுட்டீங்கன்னா அது என்ன செய்யும் தான் வந்து சாப்பிடுவதா நினைத்து கொண்டு பாதிய காலில் போட்டு மிதித்து பாதி தான் கூட சாப்பிட்டு முடிக்காது ஆக நிலமும் கெட்டு போய்விடும் அதனுடைய அளவும் குறைவாகத்தான் அது உள்ள போகும் எனவே முறையாக ஒரு அதே போலதான் மன்னனும் முறையாக வரிய வசூல் திரையை வாங்க வேண்டுமே தவிர மக்களை வந்து துன்புறுத்தி அதிக வசூலை வாங்கினால் மக்களும் துன்பப்படுவார்கள் நாடும் வந்து அதற்கு ஏற்ற சிறப்புடைய நிலத்தை பெறாது என்பதனுடைய உட்பொருள் உட்பொருள் இந்த பாடலுக்கு இப்ப நம்ம பொருள் பார்த்தா புரியும் காய் நெல் அறுத்து கவலம் கொளியும் காய்த்த நெல்லை அறுத்து கவலம் என்றால் ஒரு பெரிய உருண்டை நம்ம ஒரு உருண்டை சோறு எடுத்து சாப்பிடுறோம்ல ஒரு உருண்டையா பிடிக்கிறோம்ல சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு உருண்டையை பெரிய அளவாக எடுத்தால் கவலம் கவலமாக யானைக்கு கொடுக்கும் சின்ன சின்ன நம்ம கை உருண்டை கொடுக்க முடியும் பெரிய உருண்டையா உடுக்கி கொடுக்கிறோம்ல அது பேர் கவலமாக கொடுத்தால் காய்த்த நெல்லை அறுத்து கொடுத்தால் மா நிறைவு இல்லது மாவில் குறைந்த நிலத்தில் கதிரும் கூட ஒரு அளவில் குறைந்த கதிரும் கூட கதிர் திணை கதிர் இருக்குல்ல அது வந்து அளவில் குறையதாக இருந்தால் கூட கவலமாக உருட்டி ஒரு இடத்தில் இருத்தி யானைக்கு கொடுத்தால் அது பல நாட்களுக்காக பல நாளைக்கு கிடைக்கும் நூறு செரு வாயினும் அப்படின்னா நூறு செரு என்பது நிலத்தினுடைய அளவு பெரிய நில அளவுக்கு பேர் மா குளி வேலி என்பது நில அளவைகள் இது வந்து இருபது மா என்று சொன்னால் அது ஒரு குழி அளவு நூறு குழி கொண்டது ஒரு வேலின்னு சொல்லுவாங்க ஆக இது அளவை பெயர்கள் நிலத்தை அளக்கக்கூடிய அளவைகள் ஆக நூறு என்று பல நில அளவை உடைய ஒரு பொருளை அதை வந்து செருவாயினும் வாயில போய் கொடுத்தால் கூட தமித்து புக்கு உயிரை யானை தனித்து புக்கு உண்டால் அது என்ன செய்யும் நானே போய் இவ்வளோ பெரிய நிலத்துல இருந்து நானே எடுத்து சாப்பிடுறேன் அது போனால் உண்ண புகுந்தால் வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும் அதன் வாயின் கண் புகுந்த நெல்லை விட கால் மிகவும் கெடுக்கும் அதனுடைய காலில் பட்டு அழிவது மிக அதிகமாக இருக்கும் எனவே அறிவுடைய வேந்தனே அந்த தகுதியை உடைய அறிவுடைய அரசனே நெறி அறிந்து கொளி இறை கொள்ளுகின்ற நெறி நெறி என்றால் முறைப்படியாக அந்த திரையை வரியை நீ வாங்கினால் அறிந்து கொள் கொள்ளின் என்றால் பெற்றுக்கொண்டால் நாடு வந்து கோடியாத்து பெரிது நந்தும் உன்ன நாடானது கோடி பொருளை மீட்டி ஈட்டு கொடுத்து தானும் மிகவும் தழைக்கும் அப்படின்னா நிறைய பொருளும் உனக்கும் கிடைக்கும் நாடும் சிறப்பு பெறும் கிழவன் மெல்லியனாகி வேந்தன் தன்னுடைய அறிவினால் மெலிந்து விட்டால் அப்படின்னா அறிவு மெலிய முடியுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேர்கிற பொருள் கூட என்ன அர்த்தம்னா குறைந்த அறிவுடையவனாக இருந்தால் அறியாமை உடையவனாக இருந்தால் வைகளும் நாள்தோறும் 
வரிசையறியா கல்லன் சுற்றமடு அப்படின்னா தரம் இல்லாமல் உறுதி கூடாத அவனுடைய விரும்புவதையே தானும் கூற சொல்லக்கூடிய ஆரவாரத்தை உடைய சுற்றம் அவனை சுற்றி இருக்க சுற்றத்தோடு கூடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவன் வந்து முறைப்படி வரி வசூல் செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா அவனை சுற்றி இருக்கின்ற அறிவற்றவர்கள் அவன் சொல்வதையே தானும் சொல்லக்கூடியவர்கள் அவனை தவறு செஞ்சால் திருத்தக்கூடா திருத்தாத ஒரு தன்மை உடைய வரி அறிவற்றவர்களோட குற்ற சுற்றத்தோடு கூடி இருந்து பறிவு தப எடுக்கும் பிண்டனச்சின் அன்பு கெட கொள்ளுகின்ற பொருட் தொகையை விரும்பினால் பறிவு தப எடுக்கும்னா கெடுக்கும்படியாக அன்பு கெடுக்கும்படியாக பிண்ட நச்சின் பெரிய பொருள் தொகையை ரொம்ப வரி வேண்டும் என்று விரும்பினால் தானும் முன்னான் உலகமும் கெடும் தானும் முன்ன பெற தானும் பயனடைய மாட்டான் உலகமும் கெட்டுவிடும் அவனுடைய உலகமும் நாடுமானது சிறப்பு பெறாமல் போய்விடும் என்பது அவருடைய பொருள் ஆக என்ன செய்யணும்னா யானைக்கு எப்படி ஒரு ஒரு இடத்தில் இருந்து தனியாக இருந்து அதுக்கு வேண்டிய அளவு கொடுத்தால் அது உண்டு அதிகமான பொருளை உண்ண முடியும் உணவை ஆனால் அதையே கொண்டு வயலில் விட்டீங்கன்னா அது காலில் மிதிபிட்டு அழிவது அதிகமாக போய்விடும் சரியாக சாப்பிடாது அதை போலத்தான் நீ முறையறிந்து வரு வரி வசூல் செய்யலைன்னா உண்டை நாடு அழிந்து விடும் என்பது என்னுடைய கருத்தாக அமைகிறது ஒரு மாவிற்கு உரையாக நீங்க பொருள் வந்து இதே பாதி தான் பொருள் எழுதி மனப்பாடம் பண்ணிருக்கோம் இந்த உரைன்னு கொடுத்துருக்கோம்ல இது அப்படி எழுதணும் பொருள் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது தொடர்ல இப்படிதான் எழுதணும் ஒரு மாவிற்கும் அவனும் மிக அதிக அளவுக்கு குறைந்த நிலமாக இருந்தால் கூட இப்போ சின்ன ஒரு பகுதியில் உள்ள ஒரு தூண்டு உள்ள ஒரு நிலம் அதில் உள்ள விளைந்த நெல்லை அறுத்து உணவாக்கி கவலமாக கொடுத்தால் யானைக்கு பல நாட்களுக்கு உணவாகும் கொஞ்சம் சோறு இருந்தால் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து முறைப்படி கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா அது நிறைய நாள் அதை சாப்பிட்டு உண்டு வரும் நூறு மடங்கு பெரிய வயலாக இருந்தாலும் ஓ நீ போய் எடுத்து சாப்பிடுன்னு சொல்லி யானை தனித்து சென்று வயலில் புகுந்து உண்டு விட்டால் அதன் வாயில் புகுந்த நெல்லை விட கால்களில் மிதிபட்டு அழிந்து நெல்லின் அளவு வந்து அதிகமாக போய்விடும் என்பது முதல் பகுதி அதுபோல அறிவுடைய அரசன் வரி திரட்டும் முறை அறிந்து மகளிர் வரி திரட்டினால் நாடு கோடிக்கணக்கில் செல்வத்தை பெற்று செழிப்படையும் அரசன் அறிவில் குறைந்தவனாகி முறை அறியாத சுற்றத்தோரோடு ஆரவாரமாக குடிமக்களுடைய அன்பு கெட்டும்படியாக நாள்தோறும் வரியை திரட்ட விரும்புவது டெய்லி எனக்கு வரி கொடுங்கன்னு போய் கேட்டானா அது யானை புகுந்த விலை தானும் உண்ணாமல் பிறருக்கும் விலை வீணாக்குவது போல அரசன் தானும் பயனடைய மாட்டான் நாட்டு மக்களும் துன்புறுவர் என்பது இதனுடைய பொருள்